మనం అది చచ్చిపోవడానికి కారణం ఎక్కడ పుట్టిందో మీరు ఆలోచించండి తల్లి చెప్తే వినకూడదు తండ్రి చెప్తే వినకూడదు గురువు చెప్తే వినకూడదు హాస్యం ఆడడానికి ఎంత చౌకబారుతనంగానైనా చూపించడానికి తప్పు వాళ్ళని చూపించకూడదనేటటువంటి మినహాయింపు ఎవ్వరికీ లేదు తల్లి హాస్యానికి వస్తూ తండ్రి హాస్యానికి వస్తూ గురువు హాస్యానికి వస్తూ పౌరాణిక వాంగ్మయం వస్తూ కృష్ణ భగవానుడు వాడి గురించి ఒక్క శ్లోకం ఒక్క పద్యం రాదు ఆయన గురించి ఒక్క విషయం తెలియదు రాముడు ఆయన ధర్మం గురించి ఒక్క శ్లోకం తెలియదు రాముడి గురించి ఒక్క మాట తెలియదు కానీ భార్యని అనుమానించిన వాడిగా ఆయన గురించి మాట్లాడటం సంస్కార రాహిత్యం అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే వినకపోవడంలోంచే వస్తుంది వినకపోవడంలోంచి వచ్చి తనకి తెలుసున్నదే సర్వం అనుకుని అలా మాట్లాడుతూ ఉండడం ఆ మాటలు ఎక్కువైపోయి అది ఎవరు వింటుంటారో వాళ్ళందరి ఎందు అదే కుసంస్కారం బయలుదేరి రామాయణం ఒక పుస్తకం చదివిన వాడు ఉంటే కదూ రామాయణం పుస్తకం అసలు చదివితే అబ్బా ఏమి రామాయణం రా అంటాడు అసలు రామాయణం చదవడానికి అవకాశం ఏది రామాయణం చదవాలనిపించాలంటే రామాయణంలో ఉన్న అద్భుతమైన శ్లోకాలు ఒక ఆరు ఏ పిల్లవాడి పాఠ్య పుస్తకంలోనైనా ఉంటే ఇంత గొప్ప శ్లోకాలు రాయివని ఉపాధ్యాయుడు చెప్తే ఏ పిల్లవాడికైనా మనం రామాయణం చదువుదామన్న కుతూహలం కలుగుతుంది రామాయణం శ్లోకాలు చెప్పకూడదు భాగవతంలో పద్యాలు చెప్పకూడదు లేకపోతే భారతంలోంచి విధుల నీతిలో మంచి మంచి పద్యాలు చెప్పకూడదు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారి గురించి పాఠ్యభాగంలో ఉండకూడదు ఎలా వస్తుంది సంస్కారం రమ్మంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏవి వినకూడదో అవన్నీ వినపడేటట్టు చెప్పడం పైగా ఒక్కసారి నేను ఏదైనా అనుకుంటే నేను ఎవడి చెప్పినా విన్నది పెద్ద నినోదం కింద ప్రచారం అవ్వడం అప్పుడు ఏమవుతుంది రాక్షసత్వం ప్రబలుతుందా ప్రబలదా అది ప్రమాదానికి హేతు అవుతుంది 